Okay. 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 Yeah. Yeah. So thank Let's you. Start. Um. Thank you very much. Um. For inviting me here today. And what a hard act to follow. So <laughs> we we sort of did a preparation yesterday, and they said maybe you just you, you, we don't need you. You go home, but I'll, I'll stay and say something. Um, ja, ich brauche meinen Stift, der liegt da vorne, sonst kann ich nicht übersetzen. Ein oranger, dicker Stift, danke. Uh, ja, also uh, Ruth Patrick uh, hat gesagt, ich freue mich sehr hier zu sein. Es ist uh, gar nicht leicht für mich, dem uh, allen zu folgen. Und, uh, um, aber jetzt dank der Übersetzung werden wir hoffentlich in eine gute Kommunikation kommen. Und einige von Ihnen, von euch, uh, werden ja auch uh, direkt dem englischen Vortrag folgen können. So all I wanted to try and do today with the sort of short time that I have is give an example of what's happening in Britain and really um, kind of talk through um, the welfare reform context and also some examples from my own research into experiences of welfare reform. Also was ich in der Kürze der Zeit heute hier machen möchte, ist, ich möchte ein Beispiel geben von den Entwicklungen in, in Großbritannien, davon eben, was diese sogenannte Welfare Reform eben dort, in welchem Kontext die auch zu sehen ist und ich werde berichten von meinen Forschungsarbeiten in diesem Zusammenhang. And what's very clear um, in the UK, and it's been like this for some time, is the ways in which welfare is conceptualized as a problem. So rather than being part of the solution, it's seen as kind of necessarily and inevitably negative. And then the lives of those who receive it are also then um, problematized. Was sich in, der, in Großbritannien schon seit einiger Zeit eben abzeichnet, ist, dass der Wohlfahrtsstaat, äh, Sozialpolitik zunehmend eben als Problem äh, gesehen wird und dass diese, diese Problemsicht äh, die ganze Debatte eigentlich äh, unterlegt. And within that, there are very clear and stark divisions drawn between hardworking families who the government wants to support and promote and welfare dependents and those who are kind of described as choosing a life on benefits. So these are divisions drawn between strivers and shirkers and between the deserving and undeserving. Und äh, da wird eine große Spaltung aufgebaut. Äh, die Menschen werden unterteilt eben in die, in die Leistungsträger, würden wir hier sagen, also in die hart arbeitende Bevölkerung und in die abhängigen äh, Sozialleistungsbezieher, Bezieherinnen, in diejenigen und dann auch in diejenigen, die eben Sozialleistungen verdienen oder nicht verdienen, die, die Surfing and Andy Surfing Boer, wir sagen das auch äh, hier dann auch, äh, haben wir auch diese englische Terminologie schon übernommen. And then within that, there becomes a space for a political consensus on the kind of supposed need to address what becomes seen as a problem of welfare. Und so entsteht dann auch ein politischer Konsens eben dazu, wie man äh, Wohlfahrtsstaatlichkeit, Wohlfahrtssysteme eben äh, als Problem präsentiert. Okay, so just to kind of really briefly introduce some key elements of the kind of policy approach in the UK, the first thing that we see very, very strongly is this focus on paid work as the best form of welfare. So all kind of welfare state activity is then orientated towards trying to move people from welfare that is problematized and into work, which is very heavily promoted and, and valorized. Und ich werde jetzt ein paar äh, der wichtigen Elemente dieses äh, politischen Zugangs skizzieren. Der erste ist eben der starke Fokus auf bezahlte Arbeit, auf den Arbeitsmarkt, auf die äh, Inklusion in den Arbeitsmarkt als beste Form äh, der, der Sozialstaatlichkeit, der Wohlfahrtspolitik. Und alles wird damit verbunden dann. This kind of policy framing is underpinned by a very strong emphasis on welfare contractualism. So the idea that the um, individual citizens are entering into a contract with the state and that in return, we talked about responsibility, I think, in the questions, but in return for the right to welfare, individuals have a responsibility to seek and enter work wherever possible. Und das wird sehr stark verbunden eben mit so einem äh, Ansatz, der sehr stark auf Vertraglichkeit abzielt. Also es geht eben darum, dass der Staat mit dem Individuum äh, einen äh, Vertrag abschließt äh, bezüglich eben jeglicher Unterstützung und der beinhaltet eben sehr stark wieder diese Integration, Inklusion in den Arbeitsmarkt. And then welfare conditionality, which is the attachment of conditions to benefits receipt, is then seen as a sort of silver bullet, so a kind of wonderful, amazing policy that will kind of um, reap miracles in terms of supporting these aims. Und Konditionalität, also Bedingungen zu stellen für uh, Sozialleistungen, uh, die gelten eigentlich so als das Geheimrezept, die Silber, silberne Kugel, wie sagt man da bei uns, uh, die ist Allheilmittel, uh, das beste Mittel eben uh, im Rahmen dieses Systems. And then since 2010, under the kind of conservative coalition and then now majority governments, we've seen a real drive within that to reduce welfare spending as part of the kind of austerity agenda. 
Und seit 2010 insbesondere gibt es eben starke Entwicklungen, äh, Gelder für Sozialleistungen, für Sozialstaat insgesamt äh, zu kürzen, äh, Austeritätsprogramme äh, und alles, was dazu gehört. Um, what's also really notable about the British context is the media um, representation of people in receipt of benefits and in particular the growth in recent years of what some people call poverty porn. So this is reality TV programs that kind of seek to depict the life of people on benefits but they do that in a very kind of critical and judgmental way and they invite viewers into people's homes to kind of be part of that collective critique of people on benefits. Was auch äh, als Entwicklung damit einhergeht, ist ähm, etwas, das äh, Poverty Born genannt wird, also eine Art Armutspornografie. Das heißt, eine gewisse Medienberichterstattung, die auch mit bestimmten Reality-TV-Formaten einhergeht, wo äh, sehr stark eben die, die Lebenssituation, die Art und Weise äh, von Menschen stereotypisierend vorgeführt wird, wo die Menschen entsprechend äh, kritisiert äh, werden und wo sozusagen in ihre Wohnungen hineingezoomt werden, um sie auf auf diese Art eben auch vorzuführen und so weiter auch diesen äh, politischen Konsens, diesen negativen zu nähern. Yeah, so taken together, when we look at the kind of political representation, the sound bites that politicians use, and then the dominant media framing, we have what um, Tracy Jensen describes as a machine of anti-welfare common sense. And that machine, and I always in my head conceptualize it as a machine, as a truck, it really drives forward that dominant, very negative narrative, and sometimes seems to crowd out the scope for alternative narratives to emerge. Und es hat sich so etwas äh, entwickelt, was von einigen eben eine Anti-Sozialstaats-Anti-Wohlfahrtsmaschine genannt wird. Und äh, ich stelle mir das so vor, eben wie so einen äh, Panzer, der eigentlich alles niederwälzt. Also der dieses negative Narrativ, diese negative Erzählung äh, ganz stark eben äh, äh, vor sich her schiebt und äh, eigentlich kaum einen Platz lässt für, für konkurrierende Bilder oder Erzählungen. So then, against that context, it becomes possible for an incredible um, wave of welfare reforms to hit in the UK and then to hit with seeming relatively little opposition and certainly quite a lot of strong support from members of the public. Uh, und so gelingt es dann eben, eine Reihe von uh, negativen Entwicklungen, von Kürzungen uh, durchzusetzen mit ganz wenig Widerstand und auch uh, eigentlich mit großer Zustimmung, mit breiter Zustimmung aus der Bevölkerung. And I'm going to just like introduce a list of those now, but I think we're going to have time this evening if people want to hear more about some of the reforms and the impact they're having. Ja, ich werde jetzt hier eine, eine Liste äh, von einiger dieser äh, Reformen äh, präsentieren. Es wird äh, heute Abend dann noch, weil hier im Plenum ist nicht so viel Zeit, das ist ein kurzer Einschub von mir als Moderatorin, wird es heute Abend noch einmal äh, eine zusätzliche Session mit Ruth Patrick gehen, um für all diejenigen, die sich noch näher für das äh, britische Entwicklungen äh, interessieren. Ein Schub wieder beendet und uh, wir kommen hier zur Liste dieser negativen Entwicklungen. Thank you. So yes, yeah, so what we've seen, and it's important to recognize that I'm talking and my research talks particularly post 2010, but these reforms have been coming for a long time and we saw them under the kind of Tony Blair um, government as well. But these include a very significant increase and extension of welfare conditionality. Also diese Entwicklungen, auf die ich mich in meiner Forschung konzentriere, die fokussieren vor allem auf die Zeit nach und seit 2010, aber natürlich wurden sie schon viel länger vorbereitet und sie stammen auch aus der Zeit von Tony Blair. Ein erster Punkt ist eben die Zunahme und die Ausweitung dieser Konditionalität, dieser Bedingungen, unter die eben Sozialleistungen gestellt werden. Um, also, we've seen reduction in the levels of benefits, a very problematic and challenging introduction of a new benefit that's called universal credit, that's designed to roll all the benefits into one. Um, es, uh, es wurden eine Reihe und werden eine Reihe eben von verschiedenen uh, Sozialleistungen gekürzt oder gestrichen, aber gleichzeitig werden problematische neue uh, Sozialleistungen wie eben dieser universal credit uh, eingeführt. The introduction of a benefits cap, so a cap on the total amount of benefits any household can receive, and a two-child limit, which limits um, the number of children for which a family can claim support to the first two children in the household. We've also seen the localization of areas of welfare policy and changes to programs of employment and back towards work, work support. 
Ähm, es, äh, es wurde auch und wird auch zunehmend werden Obergrenzen eingeführt. Also es wird ein, ein, ein obere, eine obere Grenze gezogen äh, bei Sozialleistungen. Äh, zum Beispiel eben kürzlich auch so ein Zwei-Kinder-Limit. Also es werden Sozialleistungen nur mehr für Familien bis zu zwei Kinder und jedes zweite Kind äh, wird nicht mehr gerechnet. Da gibt es eben diese äh, Obergrenze dann. Zu Gleich dann zusätzlich gibt es auch noch sowas wie, dass, ähm, dass es äh, stärker alles lokalisiert und, und separiert, weil so, also die verschiedenen ähm, äh, Formen auch und, und äh, Zugänge und äh, Möglichkeiten, Systeme der Sozialpolitik äh, werden äh, disparater und nicht mehr so zusammengedacht. Okay. So just to very briefly to say about the, the impact welfare reforms having, and I suppose part of the reason I was invited here was kind of as a warning of what, what can happen when um, welfare reform is taken quite far and in quite punitive and negative ways. And there is a great deal of evidence emerging from the UK of the very negative and the punitive impact that welfare reform is having. And particularly, we have seen an enormous, enormous growth in food banks in the, in the UK. And also um, <coughs> discussion about forms of poverty that we didn't, we didn't talk about previously. Previously. So period poverty, the idea that women can't afford um, to pay by um, sanitary towels and tampons. Also ähm, es gibt sehr viel Evidenz, es gibt Beweise, Fakten, die zeigen, was für eine negative Wirkung, was für negative Auswirkungen diese Art von Politik hat. Und ich schätze, ich bin hier auch eingeladen worden als eine Art Warnerin, äh, eben um aufzuzeigen, diese britischen Entwicklungen und was sich daraus ergibt. Äh, ein, äh, ein Zeichen dafür, eines dieser, dieser, dieser Beweise ist eben die Zunahme von Menschen, die zu Foodbanks, zu Tafeln äh, äh, gehen müssen, um sich dort äh, zu versorgen, aber auch noch Neue Formen von Armut, die bekannt werden, zum Beispiel eben ähm, Menstruationsarmut, womit dem gemeint ist, dass sich äh, Mädchen, Frauen eben nicht leisten können, Binden, Dambons und so weiter äh, zu kaufen. Ja, das ist auch ein Thema, das in letzter Zeit stärker aufgekommen ist und eben zeigt, äh, wie sich eben äh, Armut stärker verbreitet und welche negativen Auswirkungen diese äh, Politik hat. Similarly, we've seen a very big and significant rise in actual destitution, so as well as rises in child poverty, we're seeing rises in destitution, where people simply don't have enough to kind of food and clothes and heat their homes. And I think it's something like over a million households experiencing destitution in the UK at the moment. Also es gibt wirklich äh, Entbehrungen äh, im Zusammenhang mit Grundbedürfnissen, mit Essen, mit Kleidung, mit äh, Wohnen, Heizung, Energieversorgung. Ähm, äh, das hat zugenommen und auch äh, Kinderarmut hat sehr deutlich zugenommen in Großbritannien. Okay, so just to introduce um, the research that I've been conducting into welfare reform, and then we'll come and look at some findings for that. So what I've been trying to do is to um, undertake qualitative longitudinal research with a very small group of people directly affected by some of these benefit changes. And what qualitative longitudinal research means is that I'm able to walk alongside people over time through repeat interviews to get a really dynamic picture of how lives are changing over time as these welfare reforms take effect. Meine Art der Forschung, die ich hier angewandt habe und anwende, ist eben eine qualitative Langzeitforschung. Das heißt, in meiner Forschung ist es mir möglich, eben Menschen, die von diesen Kürzungen auch betroffen sind, über eine längere Zeit zu begleiten, sie immer wieder zu interviewen und dadurch auch ein dynamisches Bild von der Situation zu bekommen. So within that, time becomes conceptualized as both kind of a vehicle and object of study. So it, time gives us a lot in terms of looking at people over time, and I'm still following people going forward, so I have kind of further interviews to conduct. But also that I'm interested in how time intersects with experiences of welfare reform. So the ways in which, say, very punitive welfare reforms make it harder for people to look to the future, to imagine the future in positive ways. Also, the research has included a very strong unparticipatory dimension, and I'll talk about that a little bit more but it included an animated film project called the Dole Animators Project which I think we can also watch tonight if we want. Um. Also Zeit, der Zeitfaktor ist im Rahmen dieser Forschung eben einerseits äh, eine Methode, äh, aber gleichzeitig auch ein Objekt der Untersuchung. Also dieser Zeitfaktor erlaubt es eben, äh, über eine längere Zeit äh, äh, Menschen zu begleiten und zu beforschen, mit ihnen zu forschen auch, aber gleichzeitig ist auch äh, 
richtet sich auch der Forschungsfokus eben auch darauf, was die Zeit eben macht, also was über diese Zeit äh, passiert, das ist wichtig. Und äh, zugleich gibt es in der Forschung eben auch partizipative äh, Aspekte und Zusammenarbeit mit einer Gruppe von äh, UserInnen, von Armutsbetroffenen, äh, die unter anderem, die nennen sich die Doll Animators, diese Gruppe, die unter anderem auch zu einem Filmprojekt äh, geführt hat. Dazu werde ich später dann noch mehr sagen und auch äh, heute Abend in dieser zusätzlichen Session wird es dann noch Gelegenheit geben, auch äh, diesen äh, kurzen Film äh, dieser Gruppe zu sehen. Okay, so what I wanted, given the conference's theme, I really wanted to focus in, in fi on my findings as they relate to kind of misrecognition and the stigma that um, the people I spoke to were often um, experiencing of benefits. But before I do that, I just wanted to share some central findings, the broader findings from the research. Ja, ich möchte äh, eben hier an dieser Stelle einige von den zentralen Ergebnissen äh, meiner Studie äh, präsentieren. Es geht eben insgesamt sehr stark äh, auch um Stigmatisierung und um die ganzen Folgen auch dieser Stigmatisierung. So firstly, there was a very clear and kind of strong and quite angry clash and gap between the politic, policy rhetoric on welfare reform and on people's lives on welfare and lived experiences for those affected by welfare reform. Also es gibt eine, eine, eine uh, großen, große Kluft, es gibt einen Clash uh, zwischen der politischen Rhetorik und zwischen den uh, ganz realen Erfahrungen uh, derjenigen, die eben von diesen uh, uh, wohlfahrtsstaatlichen Reformen auch betroffen sind. So in Britain we have politicians, they talk about benefits as a lifestyle choice, they talk about people literally sitting on their sofas waiting for their benefits checks to arrive, there's a notion of real inactivity associated with benefit claiming. What my research um, kind of found to counter that was a very hard work that getting by in poverty demands, so the actual work that is involved in surviving and trying to cope as, a, as an individual or as a family during times of poverty. And also, and this links into what I think Romy was saying, the very many forms and of other contribution and work and labour in which um, the people I was speaking to were engaged. So care, work, volunteering, informal support within the community. Und äh, da ist eben diese Kluft zwischen äh, Politiker, Politikerinnen, die drüber äh, reden und auch dieses Bild eben zeichnen von den äh, Sozialhilfeempfängerinnen, die faul zu Hause auf der Couch sitzen und nichts tun und nur warten eben, bis äh, sie ihre Beiträge äh, bekommen und äh, den ganz klaren Ergebnissen aus der Studie, dass eigentlich äh, von Sozialhilfeleistungen zu leben harte Arbeit ist. Also dass die harte Arbeit ist, hier überhaupt äh, zu überleben, äh, aber auch eben, und äh, da äh, gibt es auch äh, gute Anschlussmöglichkeiten an den ersten Vortrag von Romy Reimer, dass eben äh, die Menschen auch in andere Aktivitäten äh, jenseits des Arbeitsmarktes engagiert sind äh, und äh, eben aktiv und tätig sind. Um, I also found very sort of complex relationships with paid employment. So the kind of policy framing is this idea that people need the push, the, um, the kind of kick, I suppose, of the threat of sanctions and conditionality to encourage and support moves from welfare to work. I, in fact, found people that were often very motivated to enter work where it was a kind of realistic option for them. And also often examples, because I followed people over time, of people moving into work, then maybe moving out again, but very much challenging the staff, the idea of static notions of people on welfare and then people in work and those being static groups. Uh, und uh, es gibt uh, in der Realität eine sehr komplexe Verbindung, ein sehr komplexes Verhältnis zum Arbeitsmarkt, zur Integration in den Arbeitsmarkt und dem Bezug von Sozialleistungen, während es eben politisch uh, immer sehr vereinfacht und statisch präsentiert wird uh, als etwas, wo man eben die Leute durch Sanktionen dazu bringen muss, sich am Arbeitsmarkt uh, zu beteiligen. Uh, in Wirklichkeit ist eben die Frage der Motivation viel komplexer. Gibt es sehr viele Menschen, die, uh, wo es ein Rein- und Rausgehen uh, gibt, uh, unfreiwillig äh, zumeist aus dem Arbeitsmarkt eben gibt und eben dieses statische Bild äh, äh, brauchen Sanktionen, um zur Arbeit getrieben zu werden, nicht mit der Realität äh, übereinstimmt. Yeah. Also, um, often very perverse and incredibly negative consequences of benefit sanctions. So in the UK, the maximum sanction is now three years that you can go without benefits. So you can be sanctioned for three years. I also found very simply that welfare reform is not working. So even if you look at it against its own objectives in terms of moving people off welfare and into work, it isn't working. And then finally, this idea that rather than social security, we're moving to a new state in the UK of social insecurity, where the lives of people in receipt of benefits are very much characterised by insecurity and worry, and then that having very negative impacts on mental health. 
Also in Wirklichkeit kann man sagen, dass diese Sanktionen nicht funktionieren und dass sie auch ein perverses Ausmaß annehmen. Es ist in Großbritannien jetzt möglich, jemanden bis zu drei Jahre zu sperren. Also die Sanktion kann so weit gehen, dass man sagt, die nächsten drei Jahre bekommst du keine Sozialleistung mehr. Man sieht auch eben aus der Forschung, dass sie... Ähm, auch abgesehen davon, diese Sanktionen nicht wirken. Also es gelingt nicht, durch diese harten Sanktionen eben äh, mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zu inkludieren. Und drittens entsteht dadurch eben äh, statt einer Politik der sozialen Sicherheit eine Politik der sozialen Unsicherheit. Okay, so now I want to share some findings of, you know, what people said to me when I, when I interviewed them. And the best way to do this is that if you read them on the screen and then Michaela can translate them. So the first one is about the very personal stigma that people in receipt of benefits um, experience and also in some cases how they um, self-describe in very <coughs> negative ways. So I had one participant who was self-describing as scrounging. Ich habe jetzt eben aus den Ergebnissen meiner Forschung auch ein paar Originaltöne, Zitate ausgesucht, um eben auch aufzuzeigen, wie Betroffene diese Situation erfahren, das Stigma erfahren. Und wir werden es jetzt organisatorisch so machen, dass ich diese schon im Vorfeld übersetzten Passagen auf Deutsch vorlesen werde. Und Sie können jetzt natürlich auch auf Englisch selbst lesen. Ich fühle mich wie ein Arsch. Wenn du auf der Straße herumgehst und alle wissen, dass du nicht arbeitest, weil du dich den ganzen Tag herumtreibst, da fühlst du dich wertlos. Du hast das Gefühl, dass dich die Leute anschauen, als würden sie sagen wollen, er scheißt drauf, das ist auch so einer, der nur herumsitzt und nichts tut. Und wenn du dann einkaufen gehst und das ganze billige Zeug nehmen musst, da fühlst du dich, weißt du, da schämst du dich. So ist es. Du siehst, wie die Leute feine Dinge in ihre Einkaufswegen legen und du kannst das nicht. Du kannst nur das Minimum nehmen und das ist hart, weil ob es dir passt oder nicht, mehr kannst du dir nicht leisten. James. Ist das. Ich brauche einen Job, weil mich das Schmarotzen krank macht. So denke ich darüber. Ich habe genug von dieser Schmarotzerei, sagt Sam. Okay, and then the other um, element of stigma that came through very strongly was the institutional one. So the idea that the institutions of the welfare state are actually embedding and pushing forward a uh, stigma. Maybe just read one as well then. Yeah. Um, eine andere Form der Stigmatisierung ist eben auch sehr stark diese institutionelle Stigmatisierung, die eben über den Kontakt uh, mit uh, Institutionen geht. Die Jobcenter, hier würde man sagen AMS-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schauen auf dich runter. Letzte Woche, als ich dort war, sagte sie, haben Sie sich für Stellen beworben? Und ich so, ja, für 23. Und sie hat mich angeschaut, das wollte sie sagen, ja, okay, was soll's. Eigentlich schauen sie uns alle an, als wären wir Dreck, weil wir in der Mindestsicherung sind. Es ist, als ob sie dich in eine Kategorie stecken, sowas wie die Unterschicht oder so. Das macht dich verrückt. And then the other thing was then, because those encounters were very negative, that then governed the encounters that people were having and often had a perverse consequence where people reacted very negatively to it and then were less likely to engage in the welfare-to-work support in positive ways. Und es würde auch deutlich eben, wie diese Art der Behandlung sich auch auswirkt, also was sie auch dann bewirkt bei den Menschen, die eben so behandelt werden, also was diese Begegnungen dann bewirken, auch das wurde zum Ausdruck gebracht, zum Beispiel in diesem Zitat von Robert. Es ist die Art, wie sie über mich redete, wenn sie gesagt hätte, würden sie, könnten sie, statt sie müssen. Das ist das, wo es schief läuft, wenn sie... Sie müssen das tun sagen, dann nein, dann werde ich es nicht tun. Aber wenn es ein könnten Sie das tun wäre, dann ja, dann würde ich es tun. Ich lasse mir nicht von jemandem sagen, was ich zu tun habe. And then in terms of how people tried to respond to and sometimes resist that stigma, something that was very, very common was an engagement in what um, I call othering and what Ruth Lister as well calls othering, whereby they were to try to deflect this negative um, experience and the stigma onto another. Again, just read one. Mm -hmm. Also eine uh, Art, wie dann eben auch Betroffene uh, damit uh, umgehen, ist, dass sie die selbsterfahrene Stigmatisierung und Abwertung auf eine andere Gruppe uh, übertragen. Also das ist auch uh, oft in der Forschung dann eben aufgetaucht, dieses Othering, wir nennen es uh, im Deutschen meistens auch Othering, also dass diese uh, anderen uh, zu anderen gemacht werden, dass das eigene auf die anderen uh, projiziert wird. Hier gibt es auch uh, Statements dazu. Um, 
auf gewisse Weise sind äh, die Reformen, die Sozialreformen auch eine gute Idee, weil es gibt vielleicht Leute, die manche Sozialleistungen nicht brauchen und arbeiten gehen könnten. Also nicht ich, aber Leute, die ein falsches Spiel spielen oder einfach nur Geld rausholen wollen. Es gibt schon recht viele Leute, die zum Beispiel einen schlechten Rücken oder so faken. Ich glaube, da sollte die Regierung wirklich was tun. And what was notable, because I was able to follow people over time, is that I saw how that othering increased and actually often got more angrier as people kind of experienced wave after wave of welfare reform. Um, ja, das geht hin bis, das geht weiter noch, dieses uh, othering. Ich habe jetzt die Folien vertauscht, aber es geht in die gleiche Richtung, weiter, noch stärker. Uh, ich bin keine Rassistin, wirklich nicht, aber ich bin überhaupt nicht einverstanden damit, wie wir in unserem Land leben, im Vergleich zu anderen, die hierher gekommen sind aus anderen Ländern, wirklich nicht. Und es ärgert mich sehr, so sehr, dass ich rausgehe und einem Polen oder Migranten eine reinhauen könnte. So what happened because of the othering is that often we would find people with direct experience of the benefit system who are themselves being very adversely affected by it actually being in support of the kind of broader policy context because they felt there was some other for whom it was required, it was just not for them. Und uh, was sich daraus eben ergibt, ist, dass Menschen, die selbst sehr stark eigentlich betroffen sind, also negativ betroffen sind von diesen Kürzungen, dass sie durch dieses Othering eben uh, das auf andere projizieren, für die das dann gilt uh, oder für die sie glauben eben, dass das dann gilt uh, und uh, was sich auch kritisieren und dadurch uh, unterstützen sie, dann kommen sie dann auch zur Unterstützung dieses Sozialsystems, uh, dieser uh, Reformen, weil sie sagen, ja, da gibt es ja die, uh, für die braucht es eben diese Reformen. Formen, aber nicht für mich. So just briefly to think about maybe the function that that stigma is causing and there's a theorist in the UK called Imogen Tyler who's doing a lot of work on this and she's starting to talk about governance through stigma so the idea that this um, stigma and the promotion of the stigma is a deliberate strategy of sort of social control to divide and then provide a space where these punitive welfare reforms can carry on. Um, ja, es gibt äh, äh, viele, die sich auch mit, mit dem Stigma und mit Stigmatisierung eben beschäftigen und vor allem auch mit den Funktionen, äh, die Stigmatisierung hat. Eine davon ist Emily Tyler. Imogen Tyler. Imogen, Imogen Tyler. Äh, und äh, es geht in ihrer Arbeit eben auch äh, darum, dass es sowas, also dass das System hat. Also es wird mit äh, Stigmatisierung wird regiert, damit wird äh, Polit Politik gemacht, es wird bewusst eingesetzt. And then what we see with the welfare reform policy narrative is there's a promise of sort of citizenship inclusion. So the idea is that these mechani mechanics of um, welfare to work, of very strict welfare to work programs, will move people from welfare dependency and into work, and so enable social inclusion. But actually what we see is in the ways in which they're having very exclusionary outcomes. Und äh, diese Programme, wie eben zum Beispiel dieser äh, eigentlich Arbeitszwang, also dieser starke Fokus äh, für die Arbeitsmarktintegration, äh, Welfare-to-Work-Programme, äh, kommt mit dem Versprechen der Inklusion, dass es dadurch gelingt, äh, wirklich äh, integriert, inkludiert zu werden. Aber äh, in Wirklichkeit, in der Realität, äh, zeigen sich eben daraus sehr starke Erfahrungen von Exklusion, von Ausgrenzung. And of course, the extent and the, the pervasive nature of stigma then makes kind of acts of resistance um, you know, very difficult. And they, the acts of resistance have to occur against a very sort of hostile context. And as kind of Ruth Lister said um, some time ago, you know, um, organizing around the kind of banner of, of poverty is a hard, it's a hard banner to kind of organize around. Und äh, dieses, dieses Ausmaß, dass die Stigmatisierung eben äh, ausnimmt, diese, dieser gezielte Einsatz auch äh, von Stigmatisierung als Strategie, macht es auch sehr schwierig, äh, dagegen Widerstand zu leisten oder noch schwieriger eben, äh, sich dagegen wider, äh, zu widersetzen, weil äh, das eben sich äh, so stark ausbreitet. Und Ruth Lister, die, die berühmte britische Armutsforscherin, hat eben auch äh, schon aufgezeigt, dass sich damit sehr schwer Identitätspolitik zu machen macht, machen lässt, also ein, ein Banner zu haben, proud to be poor, wir sind stolz, arm zu sein, das äh, funktioniert nicht so, wie es mit anderen äh, Gruppen äh, funktioniert. And yet, despite that, we are seeing an increasingly over time kind of resistance and efforts to build a different and an alternative narrative on welfare. Aber nichtsdestotrotz, äh, gibt es und sind immer mehr auch äh, widerständige Aktivitäten und Gruppen wahrzunehmen, die sich eben äh, diesen Entwicklungen, äh, die versuchen, diesen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen. 
So before closing, just to give a couple of examples that I've been involved in. So the first is the Dole Animators Project, and that came out of, and it was part of the research that I've been speaking about, but it was a group of claimants who came together to make an animated film about their experiences of welfare reform and to very much challenge this idea of benefits as a lifestyle choice. Uh, und uh, uh, also ich möchte jetzt beginnen mit uh, einigen uh, Beispielen, in die ich auch uh, selbst uh, involviert bin. Und eines davon sind eben uh, die Doll Animators, uh, die sich sehr dagegen wehren, auch gegen dieses Bild, uh, das gezeichnet wird, als wäre ein Leben in Armut so eine Lifestyle-Entscheidung. Uh, And you're actually quite good in time, so you... Oh, it's Can okay. Tell okay. Us a yeah, bit more. Yeah, yeah. Okay. Just okay, to let yeah. you know. Yeah. So I think on that film, what was important about the film is the use of animation as a tool for um, telling stories and sharing experiences, because people felt so stigmatized that they wouldn't do it under live action. So animation was important to give them some anonymity, but also that it was a way that they could share their voices and tell their stories. In diesem Film wurde eben mit Animationen gearbeitet. Das war sehr wichtig, weil sich äh, die, die Gruppe, die an dem Film gearbeitet hat, auch selbst so starke Stigmatisierungserfahrungen hat, äh, dass es nicht vorstellbar war, dass sie sich da selbst auch exponieren. Äh, aber durch die Animation äh, wird es dann eben möglich, dass die eigenen Geschichten und Erfahrungen erzählt werden, ohne dass man sich äh, persönlich da exponieren äh, und ausgestillt wird sozusagen. And the film, it was, it's the five year, the film was made in 2013, so some time ago, but the group of claimants that were involved in making that film remain active in speaking out and sharing a kind of alternative narrative and experiences of welfare reform. And they do that in a wide variety of forums from kind of policy forums to activist organizations. Uh, dieser, der Film wurde 2013 erstellt, aber diese Gruppe dahinter, diese uh, uh, um, Aktivistinnen, die betroffenen uh, Menschen, sind uh, auch immer noch aktiv bis heute in vielfältigen Formen. Eben uh, versuchen sie diesen, diesen Bildern ihre eigenen Erfahrungen uh, entgegenzusetzen. And then, um, more recently, um, I've been working with three groups to look at um, ideas for solutions to poverty. Und äh, in, in, in letzter Zeit habe ich äh, mit drei äh, verschiedenen Gruppen gearbeitet, äh, wo es auch darum geht, gemeinsam eben nach äh, Lösungen im äh, Kampf gegen Armut zu suchen. And I think this again, um, it relates to what Romy was saying earlier, that it's not enough maybe to um, look at the problem, but also to start to look at what the solutions might look like. Und äh, das, da kann ich mich wieder beziehen auf den Vortrag von äh, Romy Reimer vorhin, dass es eben nicht genügt, äh, auf die Probleme nur hinzuschauen, sondern eben, dass es auch darum geht, neue Lösungen, neue Formen zu entwickeln. And when we do that work, when we start to look for solutions, it's absolutely vital that we include the expertise that comes from experience. And there's a kind of slogan um, around the Poverty Truth Commissions that we have in the UK, and that's um, nothing about us without us is for us. Uh, ja, es ist uh, eben ganz zentral, dass bei dieser Lösungssuche eben uh, Menschen mit Armutserfahrungen auch uh, uh, einbezogen sind und auch dort uh, wird uh, dieser Slogan eben uh, nichts über uns ohne uns uh, uh, angewandt. And so this project and these um, flyers that you see, these are kind of um, graphic illustrations that were co-produced, so they were worked on together by um, myself as a facilitator, a graphic designer, and then three groups with direct experiences of poverty. So it wasn't that we spoke to them, said what are the solutions, and then went away and designed something. It was that they chose the design, they, they worked on the design, it, it was there, it was their, their thing. Und äh, diese, diese Flyer, die man hier sieht, äh, diese grafische Aufbereitung auch von den Lösungsvorschlägen, das wurde gemeinsam entwickelt. Also es war nicht so, dass wir die Leute gefragt haben, was sind eure Lösungen und dann haben wir das einem Grafiker oder Grafikerin gegeben, um was draus zu machen, sondern wir haben eben zusammengearbeitet. Ich als äh, Moderatorin, äh, äh, jemand aus dem Bereich Grafikdesign und drei Gruppen von Menschen mit äh, Armutserfahrungen. And this work um, very much continues, and what we're trying to do at the moment um, in England is to find opportunities um, to bring together groups with direct experiences of the benefit system to share ideas and work through how we can kind of network from that. And that's one of the many reasons why I'm really excited to be here today, because I think obviously you're doing that in Austria, and there's things we can learn and take back to the UK. Und äh, was im Moment eben, was wir im Moment sehr stark versuchen, ist eben diese verschiedenen Gruppen äh, von Menschen mit Armutserfahrung, die sich hier organisieren und aktiv werden, auch stärker äh, miteinander zu vernetzen, zusammenzubringen, dass sie auch ihre Erfahrungen austauschen können, gemeinsam handeln können. Und äh, deshalb äh, freut es mich auch sehr, hier zu sein, weil ich äh, mitbekommen habe, dass äh, das auch hier äh, passiert und äh, wir können da sicher viel voneinander lernen. 
Okay, so just um, to conclude and to finish off, just a few reflections from my research and my work with people with direct experience on what might make a difference. So if we were to try and imagine a pro-welfare um, kind of world and imaginary, what would it look like? Ja, und jetzt so als Schlussfolgerung eben auch äh, einige meiner Schlussfolgerungen aus, der, aus, aus meiner Forschung und aus dieser äh, Arbeit, äh, was es eigentlich braucht, äh, damit eben äh, der Wohlfahrtsstaat im Sinne eben äh, der Betroffenen auch funktioniert. So, ab it's obvious I'd say this, but it's absolutely critical that we do much more, um, and this is in research and in policy, to value and work with the expertise that comes with experience on poverty and the benefit system. Was ganz zentral dabei ist, dass wir eben äh, viel mehr investieren, viel mehr tun, und zwar sowohl in der Forschung als auch in der Politik, dass wir viel mehr äh, gemeinsam mit den Betroffenen arbeiten und dass wir die Expertise, die aus der Betroffenheit, aus den Erfahrungen eben kommt, hier stärker in Forschung und Politik einbeziehen. It's also important that when we look at poverty and the impact it has, we don't just think about it in terms of the um, redistributional um, injustices, but also around the relational harm that it causes and how we can seek to address that. Es ist auch wichtig, dass wenn wir uns diese ganzen Fragen und Probleme anschauen, dass wir nicht nur auf die Fragen der Verteilung und auf der Ungerechtigkeit fokussieren, sondern auch schauen, was es auf der Beziehungsebene bedeutet, was es macht eben mit den, mit den Beziehungen, die die Menschen haben und, und pflegen können. Um, and also we need to really challenge, so in the UK and I expect also here, we have these static divisions between those on welfare, those in work, and very kind of simplistic ideas of dependency and independence. And we really need to try and collapse those kind of drawing on work of people like Nancy Fraser, Richard Titmus in the UK, to kind of better recognize the interdependency of us all and actually celebrate um, rather than critiquing dependency. Was auch wichtig ist, ist eben, dass wir diese statische Teilung, diese Spaltung eben zwischen einerseits den, denjenigen, die, die arbeiten, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten und äh, denjenigen, die äh, scheinbar nichts tun und eben als, äh, 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 nur als Empfängerinnen gesehen werden, dass wir das durchbrechen, äh, dass wir auch sehen, dass nicht nur Menschen, die soziale Leistungen äh, empfangen, eben Abhängige sind und dass wir stärker diese Interdependenz, also die wechselseitigen Abhängigkeiten in den Fokus äh, stellen und eben mehr miteinander machen, als uns auseinander treiben und spalten zu lassen. I think there's also very clear and strong possibilities in trying to look at how we might develop a shame-proofed social security system and actually making that case um, in terms that might suit the kind of um, political narrative that actually if you want to help and support people from welfare and into work where that's realistic, if you do it in a kind of, if you just embed stigma, that's really not, not going to achieve your goals. Was wir auch brauchen, ist, dass wir uns anschauen müssen, welche Möglichkeiten gibt es denn, eine, ein Sozialsystem zu entwickeln, das shame-proof, also das sicher vor Beschämungen ist, wo es zu keinen Beschämungen kommt und dass wir eben auch eine, eine andere Art und Weise entwickeln, um Menschen zu unterstützen, zum Beispiel eben auch, wenn es um die Inklusion in den Arbeitsmarkt geht, dass es eben nicht über Beschämung und über, über Kontrolle geht, sondern dass wir hier äh, andere äh, Wege finden. Um, also, um, like social citizenship currently, it's used um, in the UK as a tool of kind of social control. So the idea that to be an included citizen, you have to be in paid employment. But there's still possibilities to try and reclaim and rework social citizenship. So it does become a force of meaningful inclusion and empowerment. Es geht auch um äh, Bürgerinnenrechte, um ein Verständnis eben äh, von äh, Bürger, Bürgerinnen sein, äh, soziale Bürgerinnenrechte äh, und das wird im Moment sehr stark eben äh, genutzt äh, als, als Verpflichtung mit diesem Pflicht- und Kontrollcharakter, aber es geht darum eigentlich sich das anzueignen und eben über dieses Instrument auch von Bürger, Bürgerinnenrechten, sozialen Rechten äh, für Inklusion zu kämpfen. And so within that, there's a desperate need to really rethink the pace, place of paid employment within ideas of citizenship responsibility and recognise other forms of contribution, and also to move from an analysis of the problem of welfare to a rights-based engagement with social security and the ways that can benefit us all.
Und äh, wir müssen äh, äh, auch wirklich überdenken, diese zentrale Rolle, die die Arbeitsmarktpolitik äh, spielt äh, im Zusammenhang mit diesen ganzen äh, Konzepten. Äh, da müssen wir neu äh, darüber nachdenken und äh, wir müssen auch äh, uns entfernen von einer Analyse, die eben Wohlfahrt, Staatlichkeit, Sozialstaat, Sozialleistungen äh, als Problem sieht. Und wir müssen hinkommen äh, zu einem äh, Verständnis von sozialer Sicherheit, das auf Rechten basiert. So, yes, so just in concluding, it does feel quite sad to think that I'm here representing all that is wrong with the UK, but also hopefully I'm here to represent some of the forms of resistance that are taking place and hopefully there's possibilities there to work together to challenge and build these alternative narratives of welfare. So thank you. Yeah. <laughs> Was äh, Ruf zum Schluss noch gesagt hat, ist eben, dass, er sich, äh, dass sie natürlich bedauert, dass sie jetzt hier ist, äh, um diese ganzen äh, Bad News, diese schlechten Nachrichten und Entwicklungen aus, äh, aus Großbritannien hier zu äh, verbreiten. Aber sie hofft eben, oder es äh, ist ihre Intention, eben nicht nur diese negativen Entwicklungen äh, bekannt zu machen, sondern eben auch äh, den Widerstand, äh, den es dagegen gibt, die, die Lösungssuche, die gemeinsame. Und sie hofft, dass wir da auch gemeinsam dann daran weiterarbeiten können. Und in diesem Sinne, wir haben jetzt auch noch eine Viertelstunde Zeit für erste Beiträge, Kommentare. Wie gesagt, es wird am Abend um 19.30 Uhr, gibt es im, ich glaube, Seminar um 8 Uhr, dann auch noch mal eine Möglichkeit, da noch tiefer ins Gespräch zu gehen mit Ruth Patrick. Wir werden auch weiter Übersetzung improvisieren, dort auch den Dole Animators Film sich anzuschauen, aber es sind auch jetzt in der nächsten Viertelstunde schon sehr herzlich Reaktionen, Beiträge, Fragen willkommen. Ich ich bitte nur um ein deutliches Handzeichen, damit die Kolleginnen und Kollegen mit dem Mikro wieder hingehen können. Ich habe hier schon zwei Meldungen, hier eine und dann hier noch zwei. Okay, beginnen wir mal auf dieser Seite. Uh, soll ich auf Deutsch oder auf uh, Englisch and, fragen? Uh, if, if it's possible to do it in English already, that's fine. Otherwise I will try to help out. Okay, uh, I can do both. Yeah, yeah whatever. <laughs> helps. Uh, thank you very much. I think it was a very comprehensive and interesting intervention. My name is Ana Maria Suarez Franco from FIAN International and I work in Geneva with the human rights uh, system. Um, I think you, you put very clear that what is happening here is that all these rights that people were fighting for along many years are getting lost now. And we are coming again to a charity system that is reducing And of course, that means that private people are depending more on private people, which really damages the relationships in the society. And um, we also see that, therefore, the state is shrinking, and we are again letting uh, all these solutions in the hands of, of charities uh, or privates, uh, uh, which is similar to the fe feudalism. And uh, I think you presented very uh, well the, the case of the food banks. Uh, I know that in Germany, maybe here, I don't know here, people are very proud to work on food banks. And they think they are doing well. And I am sure that the people working with the food banks are convinced that this is good. But I would like to hear from you which is the bad part of it, uh, which is the denigrating part for the recipients, uh, and why we need to recover the state's social security instead of um, replacing the, the state. Um, um das ein bisschen schnell zu übersetzen, mein, mein Name ist Anna Maria Suarez Franco. Ich, arbeite das, ich würde vorschlagen, Entschuldigung, dass ich Sie kurz unterbreche, dass wir es jetzt gar nicht übersetzen, sondern ich nach der Antwort ah, okay. äh, das okay. äh, gemeinsam zusammenfasse. Super. Damit Danke. wir ein bisschen äh, die Zeit gut nutzen. Danke. So the, uh, the idea was just that you answer and I will do a quick Transition. summary okay. afterwards because yeah, yeah. from uh, the answer the question yeah. will be okay. clear. Yeah. So on food banks, um, what's really interesting in the UK is that 
there's been a massive debate about the rise in food banks and the drivers of that. So the politicians, they're saying, oh, well, if you give food for free, people will come. So it's the idea that it's a free good. And so actually people are just almost exploiting the food bank system. What the, um, so one of my colleagues in the UK, Kayleigh Garthwaite, she has done very in-depth ethnographic work with food bank users. And what she shows is actually the very real shame and stigma around accessing food bank provision. And one of the people that I spoke to in my research, they were living in in-work poverty and they were trying to think through accessing a food bank, but they, they didn't want to because for them they felt it would even just further embed this idea of themselves in very negative ways. Um, just one other thing, because I think there were a few questions, but actually um, food bank provision is inadequate anyway, so it's not to say that food banks aren't a good thing, but there are very strict eligibility requirements for most of them. So actually, if you imagine that you're sanctioned, you can be on a benefit sanction for six months, a year, three years, that you're only really supposed to access a food bank three times in that period. It's not, it's not sufficient. So one of my participants, he literally showed physically the impact of trying to save um, his food bank provision to stretch over a much longer time. So they're not the answer, and I think we really need to recognise the work they do, but also fight the normalisation of those forms of provision. Uh, ja, also es ging in der Frage darum, wie wir uns von einem auf Rechte basierenden System eher in Richtung Charity uh, entwickeln, Feudalsystem und eben die Foodbanks, die Tafeln, uh, sind ein uh, Beispiel dafür und uh, um, Uh, Ruth hat eben geantwortet, dass es uh, dieses Bild eben gibt, was von der Politik auch wieder gezeichnet wird, dass es da eben uh, Food for Free, also gratis Essen gibt und dass die Menschen das natürlich ausnutzen und auch deshalb so viele kommen. Eine uh, uh, Kollegin von ihr, aber es gibt eine Forschung eben, eine ethnografische Forschung zur Nutzung uh, der Foodbanks und die belegt eben auch, dass diese Nutzung von Tafeln eben sehr stark mit Scham und uh, Stigma verbunden ist. Einer der uh, uh, Protagonistinnen der Menschen, uh, mit denen Rudin ihrer Forschung gearbeitet hat, eine Person, die eben working poor ist, also trotz Erwerbsarbeit in Armut lebt, möchte auch diese Foodbank eigentlich nicht nutzen, weil es ein weiteres, System, ein weiteres Element ist, in diese Abwärtsspirale, in so ein negatives System hineinzugeraten. Und zusätzlich muss noch gesagt werden, dass die Foodbanks in UK sehr strikt vorgehen und sehr harte Bedingungen haben und dass zum Beispiel, wenn jemand sanktioniert ist über das Sozialsystem, äh, darf diese Person innerhalb dieser Periode, auch wenn das ein halbes Jahr ist, äh, nur dreimal äh, bei einer Foodbank sozusagen äh, einkaufen oder Essen bekommen und äh, die Leute, mit denen sie gearbeitet hat, also haben auch physisch sozusagen äh, schon äh, äh, Zeichen gezeigt, äh, was das eben zu welchen Entbehrungen und Mängeln das führt. Also ah, ich habe mich zu Wort gemeldet. Ja. Ich würde dich bitten, es ihr in Englisch zu übersetzen, ja. weil so firm bin ich nicht in dieser Sprache. Ich bin froh, dass sie da ist. Es ist kein Leider. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie da ist. Sie ist für mich, England ist für mich so eine Art die Vorhut. Wir wissen das aus der Entwicklung seit Thatcher. Und es ist sicherlich drüben nicht besser geworden. Und mit dem Brexit wird es noch schlimmer sein. Und ich denke auch, dass Großbritannien von der Digitalisierung, die in <lacht> Österreich das wäre ein bisschen ein Vorschlag für die nächste Armutskonferenz, weil das wird uns massiv treffen und es geht in Österreich so ein bisschen noch lieblich unter, aber es wird unser Hauptproblem, denke ich, werden. Ich bin froh, dass das, ich will eigentlich nur etwas Schönes ausrichten. Ich hätte gerne, soweit es möglich ist, mit solchen Gruppen einen Kontakt, wie auch immer wir das organisieren, ich denke andere auch, und richten Sie diesen drei Gruppen aus und diesen Menschen eine tiefe, tiefe Umarmung von ganzem Herzen, Respekt und viel Anerkennung und viel Kraft. Dankeschön. So, uh. She said that she's happy that you're here despite the uh, uh, bad news and that she thinks like uh, somehow the UK is ahead of us and uh, I mean in this uh, negative way. Uh, but it's very good to hear about uh, like these groups and their activities. Uh, and there was also something that like on digitalization, probably there you're also ahead and it will also have another uh, negative impact that we have to look at. Uh, but uh, especially uh, she would like to get uh, connected with these groups in the UK and she wants them uh, to bring this message also a message of recognition and acknowledgement and a good embrace. That's good.
Thank you, thank you. And they would really like, it feels, um, I feel a bit of a fraud coming here, you know, on my own, but I suppose that was how the invitation was made. But I think the possibilities within that are so important and so powerful because um, the groups, you know, that I work with and that are happening in the UK, they are so active and they are so, um, they have so much energy that they want to share and they want to, you know, to try and carve out alternative futures. And that's something that we can do despite, hopefully, despite Brexit, you know, at a European and an international level. Also ich, äh, ich habe sowieso das Gefühl, dass es das eigentlich gar nicht ganz richtig ist, dass ich hier bin, äh, ohne die Doll Animators. Ähm, ähm, ja, auch unsere Schuld, sage ich, hätten wir mit einladen sollen. Ähm, nächstes Mal. Ähm, äh, Ruth hat gesagt, dass es sicher ein ganz äh, großes Interesse äh, daran gibt, eben auch von Seiten der Gruppen in den UK sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten, was gemeinsam zu tun und dass es hoffentlich trotz Brexit äh, Möglichkeiten gibt, äh, sich gemeinsam zu engagieren und sich zu vernetzen. Dann gab es gab weiter vorne da noch, äh, äh, Sie, ich merke mir nicht alles, ich habe nämlich jedenfalls da diese zwei von ganz vom Anfang und auf eine auf der Seite. Und dann weiter hinten, eigentlich gut, äh, ich bin eigentlich diejenige, die die Wortmeldungen zuteilt, ich bitte die Mikrofonträgerinnen, äh, aber jetzt nehmen ja. wir sie mal. <lacht> Hallo, Elisabeth Sterzinger von Vier in Österreich, meine Kollegin und ich, wir werden heute Nachmittag das Forum Soziale Rechte gestalten. Und unsere Strategie ist es, hier ein, ein neues Narrativ wieder hervorzuholen, in die Welt zu bringen und eben die steigende Armut und Obdachlosigkeit, die Abhängigkeit von Foodbanks als äh, massive Menschenrechtsverletzungen zu skandalisieren und als ein Versäumnis von Regierungen hier äh, gerechte Gesetze zu machen und Ressourcen zu verteilen, dass ein gutes Leben für alle möglich ist. Und wir werden die politischen Mitspracherechte, die Beteiligungsmöglichkeiten, die wir ja haben, uns genau anschauen. Und ich hoffe, dass heute viele dabei sind und dass sich das verbreiten wird, damit wir diese Möglichkeiten auch nützen können und eben mit Politikern ins Gespräch kommen, politisch handeln können, um auch wieder unsere sozialen Rechte zu stärken und zu erkämpfen. So this was an announcement for a forum this afternoon that is more closely looking at social rights and all the connected uh, issues. And ich würde euch bitten, jetzt nicht weitere Foren hier zu bewerben. Die sind alle sehr toll und spannend und interessant, uh, können alle in den Programmen nachlesen und ihre Entscheidung treffen, sondern die Zeit zu nutzen noch für die weitere inhaltliche Diskussion. Und da war schon lang eine uh, Wortmeldung im uh, grün-gelben T-Shirt und dann habe ich zwei hier und dann noch auf dieser Seite wieder. Ja, was dabei nicht zur Sprache gekommen ist, dass ja viele prekäre Arbeitsverhältnisse äh, Working Poor bedingen und dass diese, dass diese Leistungsorientierung der doppelte Zynismus sind, wenn ich gar nicht mit meiner Arbeit genug Geld verdienen kann, um mir Miete und Leben leisten zu können. Und äh, wie weit äh, spielt diese, zum Beispiel diese Arbeiten, wo ich auf Abruf bezahlt werde und nicht äh, kein Recht mehr darauf habe, ein Grundeinkommen, zu, ein Grundgehalt zu bekommen, äh, kann ja nur eine Abwärtsspirale in die Armut bringen. Und wie, inwieweit spielen diese äh, Veränderung der Arbeitsgesetze eine Rolle für die Vermehrung der Armut? Um, this is a question about how uh, changes in the labor market system and in the, also the rights uh, uh, um, uh, are um, also uh, contributing to an increase of poverty, like uh, uh, people that have this work on demand, and maybe you could say a bit on this kind of developments. Okay, so what we've seen um, in the UK is this kind of irony that we have this narrative about work as the best form of welfare, but also what we have is very high levels of in-work poverty. So that's like one, a key thing that's kind of a, a contextual. The other thing which I didn't have time to talk about is that we're now seeing the rollout of in-work conditionality. Do you want me to pause? In-work conditionality. So I explained. So in-work conditionality is the idea that if you are um, in work but not working enough, you can be mandated to try and find more work. And if you don't do that, you risk benefit sanctions. So it's a massive kind of new frontier in welfare conditionality that has been rolled out in the UK. And what it means effectively is that you can be required, say you're working, I don't know, 15 hours um, in a low 
paid job, you can then, and then you're getting some top up support from the state, you can be <coughs> mandated to engage with forms of welfare to work support. And if you fail to do that, you can have a sanction that's applied to your um, top up benefits. Also die Ironie ist, dass eben einerseits äh, der Zugang zum Arbeitsmarkt als das Mittel der Armutsbekämpfung gilt, andererseits eben immer mehr Working Poor äh, äh, entstehen äh, und was eine der jüngeren Entwicklungen und Verschärfungen ist äh, äh, in äh, Großbritannien ist eben, dass diese Konditionalität, die Sanktionen auch ausgeweitet wird auf Menschen, die in Armut äh, und also die in Armut, die in Arbeit und arm sind das, und aber zu wenig arbeiten. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel einen schlecht bezahlten 15-Stunden-Job haben, und zusätzlich eine Sozialleistung beziehen, werden eben gezwungen, in ein bestimmtes Programm, sich einem bestimmten Programm mit Zwang zu mehr Arbeit zu unterwerfen und eben mehr Stunden zu arbeiten. Und wenn sie das nicht tun, werden sie auch wiederum mit Sanktionen belegt. Also das System verschärft sich da immer weiter, auch auf Menschen, die mit ihrer Arbeit nicht genug verdienen. And just to say as well on that, that um, when I followed people over time, it was possible to see some of the transitions where people move move from out-of-work benefits into work. And there's a real question as well around the social justice where the welfare to work programs are kind of mandating people to seek employment, which is maybe these zero-hour contracts or um, very sort of low-paid and exploitative. So one of my participants, um, she was a, um, a young care leaver. She was um, supported through the employment program to get a job in retail, but that job only guarantees her eight hours of work a week. So she um, she has to be available all through the week just in case, but she's only um, has eight hours a week paid work. And she talks um, in her interviews about how she still prefers that. So she feels positive, you know, she feels, okay, I'm no longer a scrounger, but really she's just moved from out of work poverty to in work poverty. Also äh, durch diese Langzeitforschungsstudien äh, ist es mir eben auch möglich, äh, Menschen über einen längeren Zeitraum zu begleiten und auch diese Veränderungsprozesse auch direkt in dem äh, individuellen Leben äh, nachzuvollziehen. Und eben eine äh, der Personen, äh, mit denen ich da gearbeitet habe, eine, eine Care-Lieferin, äh, hat eben dann so einen Acht-Stunden-Job äh, angeboten äh, bekommen äh, und äh, das wäre aber zu wenig gewesen, um sie, um sie aus der Armut zu heben natürlich, aber sie würde eigentlich gern diese, diese also so, sie würde ganz gern acht Stunden irgendwie arbeiten. Um, and what about the zero hour contracts? Oh yeah, Can so that the job, so, that she, so what, what a zero hour contract is, is that what yeah. yeah, so zero hour contract is like when your, um, your contractual rights, like so you're, you have zero, there's no hours that you're kind of guaranteed, but if you're not available, you know, they're fed up so they kind of want you to be constantly available but there's no guarantee of the hours so actually um, on the activism work it can be really difficult because people have moved into this kind of work and so then they're terrified so we had an opportunity um, where we went to London to the Parliament but they don't want to say okay I can definitely do that because then they risk um, um, annoying pissing off their employer and losing that very precarious um, exploitative work. Also ein äh, großes Problem und eine Verschärfung sind eben diese Zero-Hour-Contracts, diese Null-Stunden-Verträge. Das bedeutet, man hat überhaupt kein, keine Mindeststunden-Arbeitszahl äh, im Vertrag, äh, steht, er muss aber auf Abruf immer äh, bereitstehen und man kann sich vorstellen, dass das natürlich auch für Aktivismus ein großes Problem ist. Also das war eine Person in der Gruppe, sie werden nach London äh, gefahren, um vor dem Parlament auch zu demonstrieren, aber durch diese Abrufbereitschaft äh, bei gleichzeitiger Nullgarantie sozusagen für irgendeine Arbeit ist es gar nicht möglich, dann auch sich aktivistisch zu engagieren. So, dann auf der Seite waren schon ganz am Anfang genau die zwei um, Fragen. On your long list of uh, British welfare state reforms, you mentioned the universal, universal credit. Uh, what is the concept behind this? Okay, so um, universal credit is, uh, it was designed as a system of benefit simplification. So the idea was that often if you're in um, out of work benefits receipt, you're getting like two or three or four benefits at one time. So the idea was to roll um, them all up into one benefit and also to merge the in-work benefit support, which we used to have through tax credits, and the out-of-work benefits um, support, and finally to sharpen work incentives, so to make sure that there's very clear incentives that when you move into work, you're better off. 
What's the key problem? Maybe? Oh, yeah, the problem. So there's, like, tons of problems. So, <laughs> like, it's, like, kind of plagued by problems. So literally, so one of the big problems is that the, the architect of it, he had a vision that then has been... It was a poor vision. <coughs> it's been made even worse because of cuts. So now, particularly single parents and second earners in the household, their incentives to move into work are very weak. So that's one problem. Also die Idee von diesem Universal Credit System war eben eine Vereinfachung des Sozialsystems, verschiedene Sozialleistungen zusammenzulegen, nur mal eine Leistung zu haben und dann auch besser die Anreize für den Arbeitsmarkt gestalten zu können, also in der Sprache derer, die sich sowas ausdenken. Und äh, abgesehen davon, dass es sowieso eine schlechte Idee ist, wurde auch eine noch äh, verschärftere, schlechtere Version äh, davon äh, umgesetzt mit sehr, sehr niedrigen äh, Beträgen. Und es betrifft äh, vor allem eben Alleinerziehende, äh, die, die mit Kindern in einem Haushalt leben und äh, auch nur eingeschränkt arbeiten können. Ja, yeah, so there's loads and loads of problems, but just like a couple of other things are that it kind of just takes no account of people's um, everyday experiences and what is important for them for a benefit system to function. So to give some examples, the benefit payment is paid monthly so then that really lengthens the period of time that people have to try and budget on a very low income and that's very problematic and also it's paid to just one person within a household so traditionally with a benefit system you can have you know particularly the tax credits they would traditionally always be paid to the to the, the primary caregiver so most often the mother and there's real concerns within the women's rights movement that this payment to one person in the household can kind of you know, um, have the challenges for women experiencing financial control and abuse. Also es gibt Tonnen von Problemen im Zusammenhang mit diesem System. Eines ist, das ist jetzt nur im britischen Kontext zu verstehen, dass es monatlich äh, ausbezahlt wird und es macht die Budgetierung äh, ähm, schwieriger. Kleiner Einschub, in Großbritannien ist es immer noch äh, 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 üblich, einige Dinge wöchentlich zu bezahlen, zum Beispiel Miete. Äh, also es gibt, es ist ein anderes System und äh, äh, dadurch eben auch äh, äh, wird das nachteilig gesehen. Ein besonders großer äh, Nachteil ist eben auch, dass es nur an eine Person im Haushalt, also diese Zusammenlegung bedeutet auch ein verstärktes Haushaltsprinzip, es wird nur an eine Person im Haushalt Haushalt ausgezahlt und es gibt vor allem auch von Seiten der feministischen Bewegung eben Bedenken, dass das dann sehr oft der Haushaltsvorstand der männliche sein wird und dass die Frauen noch mehr Kontrolle über finanzielle Mittel verlieren werden. Dankeschön. Thank you. Dahinter gleich. I just wanted to know, what do you expect, which consequences will have the Brexit on the social system, the social welfare state in England? Will it still deteriorate the situation of uh, people or will there be any consequences? Um, so it's a good question. <laughs> like um, we know, so let, like in the UK, the Brexit negotiations are such a mess. It's very hard to get any kind of clarity about where it will go or what will happen. I think one of the things, the only positive, <coughs> not the only, but the way in which it could be positive is the way in which it's made politicians recognise how ignored so much of the British population feel, and a lot of the kind of um, analysis of why Brexit happened was that it was a response to that. And what we had from politicians on the left and on the right was a kind of narrative that just ignored people in poverty and explicitly even um, our, the previous Labour Party leader, um, Ed Miliband, his his um, party in the run-up to the election, they would say, we are not the party of people on benefits. So there was a very explicit distancing and kind of um, ignoring and neglecting of those voices. And I think the only thing... Um, that you could see that could have positives for the social welfare system is the ways in which politicians are now maybe trying to kind of engage with and reach out and provide, um, promote opportunities for that. Also was Brexit aufgezeigt hat oder aufzeigt, ist eben, wie stark eigentlich ganze Teile, große Teile der Bevölkerung sich eben von der Politik auch ignoriert fühlen und auch ganz tatsächlich ignoriert wurden. Also es in den bestehenden Narrativen, zum Beispiel eben der, der Chef der, der Labour-Partei, Ed Miliband, hat immer sehr stark äh, Augenmerk darauf gelegt, dass sie eben nicht die Partei der Sozialleistungsbezieherinnen äh, sind äh, und der einzige mögliche, eventuelle, positive Effekt, den man eben sehen könnte, ist, dass das Bewusstsein äh, wachsen wird, äh, im besten Fall äh, bei Politiker, Politikerinnen, dass man eben äh, die Erfahrungen, die Situation eben äh, von, von breiten Teilen der Bevölkerung äh, nicht einfach ignorieren kann und die nicht einfach so an den Rand drängen. So, jetzt gehen maximal noch zwei äh, 
Ja, genau. Christine habe ich vorher schon gesehen. Und um, da, I've no, got no, it. Moment. I've got a test. different question. Yeah. Um, it's about um, the strike on the university. What's it about? <laughs> <Yeah>. <laughs> Okay, so the strike, um, it's about our pensions. So it's actually the biggest um, kind of strike in um, higher education for, for quite some time. And it's a 14 day action. So it's a very long um, action and we're into week three of the strike. And I suppose the people, um, well, I'm, I'm striking, but the strikers are saying, yes, it's about the, the pensions, the, the kind of taking away of our pension provision, but also it's kind of against the marketization of higher education as well. Also bei dem, äh, bei dem Streik an den Universitäten, das war die Frage, worum es da geht. Es geht in erster Linie eben um Pensionen, ist alles eben dort anders äh, geregelt. Kann man sich sicher über Mittag äh, Details erzählen lassen. Es geht um Pensionen, es ist ein, ein sehr starker Streik. Also, es ist, äh, also ein Streik hat es lange nicht gegeben, 14 Tage lang. Und äh, es geht aber nicht nur um diese Pensionen, sondern es geht auch darum, äh, um die zunehmende Marktförmigkeit des äh, Hochschulsystems. Jetzt nehme ich da noch eine Frage auf der Seite. Uh, ich wollte nur sagen, uh, um, we, we have to work out uh, standards of right. Uh, we have to work out uh, the right of nutrition, uh, so that uh, each uh, person um, will get this. And so we, and when we have standards of work, standards of uh, nutrition, uh, income, um, then the people um, will receive the same Uh, und wir haben weniger Verteilungsungleichheit. I, uh, my English is not uh, the best. So, um, uh, so we have the same level uh, of income. For example, if someone uh, works eight hours, uh, like you said, then we, we should make a difference that should be paid uh, by the government. And we have to work out our rights and... Um, so to secure our social system. Yeah, yeah thank you. Um, just like there's some work around that in the UK around minimum income standards to, and that's where people come together to say what would the in minimum income standard be like and, and actually we see just how far the gap is between what a minimum income floor is and what people receive um, in benefits. Ja, es ging darum, dass wir auch äh, einfach äh, Standards brauchen, äh, zum Beispiel eben äh, für, also in Bezug auf verschiedene Rechte, zum Beispiel das Recht äh, auf Nahrung, äh, aber auch äh, andere Bereiche, um eben äh, besser diese Verteilungsfragen äh, zu lösen. Äh, es gibt äh, in den äh, UK eben dieses äh, Projekt äh, Minimum Income Standards, in Österreich hier auch als Referenzbudgets äh, betrieben von, von den Schuldenberatungen und anderen, mir zum Beispiel, äh, und ähm, ja, also in diese Richtung äh, muss da auch weitergearbeitet und das äh, genutzt werden. Äh, Recht auf Nahrung war ein gutes Stichwort. Äh, wir sind nämlich schon über die Zeit eigentlich für die äh, Mittagspause. Ähm, ich äh, möchte äh, jetzt noch mal darauf hinweisen, dass es eben äh, heute, also um 19.30 Uhr im Seminarraum 8, gibt es noch mal die Möglichkeit, mit äh, Ruth Patrick äh, weiter eben diese ganzen britischen Entwicklungen zu vertiefen. Und bitte noch nicht gehen, es ist genug Essen da, äh, auch für, wenn man nicht das Erste dort steht. Ähm, es gibt heute außerdem noch äh, um 19 Uhr ein Treffen des Wissenschaftlichen Beirats der Armutskonferenz. Diejenigen, die sich zugehörig, für, äh, die dazugehörig, Hören, mögen sich angesprochen fühlen und zwar im Seminarraum 2, 19 Uhr Wissenschaftlicher Beirat, Seminarraum 2, 19.30 Uhr gibt es äh, eine Präsentation äh, einer Studie zu Kinderarmut in den Massenmedien und parallel gibt es auch die Möglichkeit äh, mit Jude Patrick weiter über das äh, britische Entwicklungen, äh, Widerstandsbewegung äh, und so weiter zu reden. Heute um 14 Uhr auch nicht vergessen die Posterpräsentation äh, der jungen Armutsforscherinnen. Davor aber bitte Stärken beim Mittagessen. Äh, also guten Appetit um 14 Uhr geht's weiter mit den Postern. 14.30 Uhr in den Foren. Und nochmal danke. Thank you Ruth for your for coming and for your contribution.